जी एंटीबॉडीज ऐसे बायो रिसेप्टर्स हैं जो कि या ऐसे बायो मालिक्यूल्स हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक बाइंडिंग कैपेबिलिटीज रखते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के साथ जिनको एंटीजेंस कहा जाता है ये स्ट्रक्चर इस के बारे में आप पहले भी फेमिलियर हैं हमने इनको ड्रॉ करना भी सीखा है इवन इनमें कितने डायसल फाइल लिंकेजेस होते हैं ये भी आपको पता है तो ये एंटीबॉडीज ये स्ट्रक्चर्स बाइंड कर सकते हैं विद वेरी स्पेसिफिक एंटीजेंस जो जिसकी वजह से अलाइजा प्रोटोकॉल्स एक्चुअली ओरिजिनेट होते हैं ठीक है तो दिस इज वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ बायोडिसेप्टर विद द स्पेसिफिक एंटीजन विद द स्पेसिफिक एंटीबॉडी और द एंटीबॉडी कैन बी अटैच ऑन एनी ऑफ द मेम्ब्रेन और इमोबलाइज ऑन एनी ऑफ द मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन कोई भी हो सकती है ये नैनो चिप्स भी हो सकती हैं ये माइक्रोवेल वेल प्लेट भी हो सकती है नाइन्टी सिक्स वेल प्लेट एंड तो ये तो हो जाएगा एक वन टाइप ऑफ बायो रिसेप्टर जिसमें एंटीबॉडी आ जाता है इसमें या यू सी देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ एंटीजेंस डिफरेंट कलर्स हैं डिफरेंट शेप्स हैं ग्रीन भी है ग्रीन uh, स्क्वायर है मैरून से बॉल्स हैं एंड शॉकिंग पिंक ट्राइंगल्स हैं तीन टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं या तीन टाइप की एंटीजेंस हैं ये सब के सब एंटीजेंस हैं और इन में से किसी एक का ही स्पेसिफिक एंटीबॉडी यहाँ पे नीचे है जो कि पर्पल और शॉकिंग मेन ट्राइंगल्स के लिए है तो ये एंटीबॉडी और एंटीजन एक बायो रिसेप्टर फॉर्मुलेट कर देगा इनका कंपोजिट और ये एंटीबॉडी कहीं इमोबलाइज की गई है ऑन अ ट्रांसडक्शन मटेरियल जो भी सेंसर एलिमेंट है ठीक है अब यहाँ पे अटैचमेंट के बाद जब ये दोनों चीज़ें एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगी तो ट्रांसड्यूस्ड सर मटेरियल जो है जिसकी वजह से सिग्नल पैदा होगा और वो सिग्नल फर्दर डिटेक्ट हो पाएगा तो जो प्रोसेस प्रोसेस सर्किट में या सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाइस में और जो कि फर्दर डिस्प्ले हो जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ पीक या फिर कोई भी डाटा डिजिट्स के फॉर्म में तो ये इस फॉर्म में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एक्ट करेगा ठीक है तो नेक्स्ट इज वी विल टॉक अबाउट एंजाइम्स एंजाइम किस तरह से डिटेक्ट हो सकते हैं इज अटली लार्ज प्रोटीन मालिक्यूल जो कि कैटलिस्ट होते हैं केमिकल रिएक्शंस में और एंजाइम्स आर ऑफन चोजन एज बायोसेप्टर बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक बाइंडिंग कैपेबिलिटीज एज वेल एज देयर कैटलिटिक एक्टिविटी तो एंजाइम्स में भी वही की लॉक थेरी मॉडल है तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सैम्पल अगर आपके पास यहाँ पे मल्टीपल टाइप के सैम्पल्स हैं तो जो स्पेसिफिक उस शेप से फिक्स हो सकता है वही इसमें अटैच होगा फिक मोबलाइज होगा और डिटेक्ट हो पाएगा ठीक है यू सी हियर दिस हेक्सागोन एंड दिस पेंटागोन दे आर फिक्सड ऑन एट दिस सर्कल दिस स्क्वायर और दिस रेक्टेंगल और एंड दिस सर्कल ये अटैच नहीं हुए इस मटेरियल से और इस इंजाइन से ठीक है और फिर जब इसके ऊपर ये चीज़ें फिक्स हो गई हैं ये बायो एनालाइट फिक्स हो गए हैं इन एंजाइम के ऊपर तो एच टू और अदर रिएजेंट ऐड करने पे वहाँ पे हमें सिग्नल प्रोड्यूस हो सकता है या इनकी केमिस्ट्री चेंज हो सकती है यू सी हेयर इज द दिस रेड कलर अपियरिंग तो वहाँ से सिग्नल प्रोड्यूस हो सकता है किसी किस्म का डिपेंडिंग ऑन के ट्रांसड्यूसर किस किस्म का है या ऑप्टिकल है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में है यू सी सेम प्रोसेस है वही मल्टीपल टाइप के सैम्पल्स हैं मल्टीपल शेप्स के और इसमें एंजाइम है एंजाइम एक पर्टिकुलर शेप के सैम्पल को ही अपने अंदर फिक्स होने देगा और वहीं से सिक्सर एलिमेंट के थ्रू सिग्नल्स पैदा होंगे और वो सिग्नल्स प्रोसेसर सर्किट से डिस्प्ले की तरफ चले जाएंगे टू गिव अस द फाइनल रिजल्ट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द एनालाइट नेक्स्ट बायो रिसेप्टर में डीएनए स्ट्रक्चर बेस्ड बायो रिसेप्टर्स हैं जिसमें कोई भी एक डीएनए स्ट्रैंड एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड के साथ अटैच हो सकेगी और उसी को ही डिटेक्ट कर सकेगी तो ये इन सारी डिटेल्स से आप वाकिफ हैं कि 
एडनिन ग्वानिन साइटोसिंथामिन चार तरह की इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन है बेस पेयर्स हैं और ये डी एन स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें एस एस डी एन और सिंगल स्टैंडर्ड एस एस स्टैंड फॉर सिंगल स्टैंड डी एन ए प्रोब तो सिंगल स्टैंड डी एन ए प्रोब अब डिटेक्ट करेगी टारगेट सीक्वेंस को और एक कॉम्प्लीमेंट्री नेक्स्ट सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए स्टैंड को तो इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी ठीक है हबडाइज होंगे एंड दे विल क्वाइल लेटर ऑन तो इस तरह से डिटेक्शन हो सकती है बायो डी एन ए आपस में एक दूसरे को डिटेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो डी एन ए की डिटेक्शन के लिए कहते हैं कि कुछ सिंथेटिक डाइज यूज किए जाते हैं जो कि जब डबल स्टैंड डी एन ए हो बन जाए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जब आपस में मिलेंगे तो वो डबल स्टैंड डीएनए बना देंगे तो इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए से जब वो सिंथेटिक डाइज अटैच होंगे तो उनकी फ्लोरिसेंस बढ़ा देंगे तो हमें पता चलेगा कि वाकई वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगी ये डबल स्टैंड डीएनए बन चुका है और एक कलर चेंज से हम उसकी डिटेक्शन कर सकेंगे तो इस सिलसिले में द मोस्ट टू कॉमन द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्लास्टिक रिएजेंस फॉर क्वान्टिफाइंग डी एन ए इंसोल्यूशन आर इंटरकलेटिंग डाइज जिसमें ई डी ई बी है इथीडियम डाइब्रोमाइड जिसे कहते हैं एंड पोपीडियम आयोडाइड जो कि माइनर ग्रो बाइंडर्स हैं और ये डैपी और साइबर ग्रीन कलर सिग्नल्स देते हैं ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा में डैपी इज ब्लू ये जो माइक्रोस्कोप्स होती हैं उसमें कुछ चैनल्स होते हैं मल्टीपल चैनल्स होते हैं उसमें डैपी स्टैंड फॉर ब्लू एंड साइबर ग्रीन ये डिफरेंट रेंजेस में डिफरेंट वेवलेंथ रेंजेस में ऑपरेट करने पे ये कलर्स नज़र आते हैं तो ये दोनों डाइज जो हैं इथीडियम ब्लू एंड प्रोपीडियम आर डाइड ये माइनर ग्रोव बाइंडर्स हैं और ये ब्लू और साइबर ग्रीन कलर देते हैं विद डी एस डी एन ए टोटो सीरीज ऑफ डाइज भी मौजूद हैं उस बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं अभी के लिए अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ इस स्लाइड को 